வெல்கம் டு நம்ம திருப்பூர் சேனல் நாம் இன்னைக்கு தாய்ப்பால் நல்லா சுரக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் சாப்பிடணுங்கிறது இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நான் இந்த வீடியோல உங்ககிட்ட சொல்றது என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறம் எங்க வீட்டு பெரியவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா நீங்க ஃபீட் பண்ற பொசிஷன் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான இடத்துல உட்காந்து ரிலாக்ஸா உங்க குழந்தைய அரவணைச்சு ஃபீட் பண்ணுங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா தண்ணி இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் நீங்க எந்த அளவுக்கு தண்ணி நிறைய குடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து பால் நல்லா ஊறும் நீங்க டெய்லியும் ரெண்டு லிட்டர் குடிக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஒரு மடங்கா சேர்த்தி மூணு லிட்டர் குடிங்க தேர்ட் என்னன்னா பால் நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பேக்கெட் பால் குடிக்காம நல்லா பசு பால் வாங்கி குடிங்க டெய்லியும் காலையில் எழுந்ததும் அப்புறம் நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் ரெண்டு வேலையும் பால் குடிங்க ஃபோர்த் ஒன் கீரை நீங்கள் எந்த கீரை கிடைச்சாலும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க முக்கியமாக முருங்கைக்கீரை கிடைச்சா சாப்பிடுங்க அதுலேயும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா தெரியும் ஃபிஃப்த் ஒன் வெந்தயம் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் வெந்தயத்தை முதல் நாள் நைட்லேயே ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அடுத்த நாள் காலையில் இந்த தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டு முடிஞ்சா அந்த வெந்தயத்தையும் சேர்த்து சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லது சிக்ஸ் ஒன் பூண்டு ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு பல் பூண்டு எடுத்து டெய்லி குடிக்கிற பாலில் தட்டி போட்டு குடிங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் ரசம் சமைக்கும் போது பூண்டு சேர்த்துப்பீங்க அதில் இன்னும் நாலு பல் பூண்டு சேர்த்து போட்டு சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு பேனில் லைட்டாக ஆயில் விட்டு பூண்டு கொஞ்சம் மிளகாப்பொடி உப்பு போட்டு வதக்கி சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து காலிஃப்ளவர் இது எங்கள் வீட்டு பெரியவங்க எனக்கு சொன்னது இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு ரிசல்ட் நல்லா கிடச்சிது இதை நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஹாட் வாட்டரில் நல்லா அலசிட்டு சாப்பிடுங்க ஏன்னா இதில் நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் சீரக தண்ணி ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தை ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைங்க அது ஒரு டம்ளர் தண்ணியாக சுண்டி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதை குடிங்க இது டெய்லியும் காலையிலையும் நைட்டையும் ரெண்டு வேலையில் குடிங்க உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா தெரியும் லாஸ்ட் ஒன் கருவாடு அப்புறம் மீன் கருவாடில் பால் கருவாடு வாங்கி சாப்பிடுங்க மீனில் எந்த வகையான மீன் வேணாலும் வாங்கி சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு எந்த மீன் பிடிக்குமோ அந்த மீன் வாங்கி சாப்பிடுங்க எல்லா மீன்லேயுமே பால் சுரக்கிறதுக்கான தன்மை இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்த மீன் பிடிக்குமோ நீங்கள் அந்த மீன் வாங்கி சாப்பிடுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் தினசரி நீங்கள் நிறைய காய்கறிகள் அப்புறம் பல வகைகள் கீரைகள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது நான் சொன்ன இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு அதிகமாக எது பெனிஃபிட் தருதோ அது ரெகுலராக உங்களோட ஃபுட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் தாண்டி உங்கள் குழந்த வளர வளர பால் நிறைய தேவைப்படும் அடிக்கடி ஃபீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் பால் இல்லைன்னு நினச்சி கவலைப்பட வேண்டாம் உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் பால் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கனாலே பால் தன்னால் ஊறும் தேங்க்யூ